اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو دیئے تم کو اللہ نے حلال اور صاف ستری وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي دَرَوْسْ اللَّهَ سَي اَن تُم بِهِ مُؤْمِنُ جس پر تمہارا ایمان ہے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حلال چیزیں موسم کا پھل وقت کا فصل اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ممکن ہے تو اس کا تلزز اللہ کے نعمتوں کے احترام میں ہے چنانچہ اس زمن میں انسان پر جو قسم لاغو ہوتے ہیں خود اس کے اختیار سے بعض چیزیں منع ہوتی ہیں اس کے احکام بیان فرمائے لا يعاقذكم اللہ باللغو فی عبادکم نئی پکڑتا ہے تم کو اللہ بہودہ قسموں سے ویسے زبان پر واللہ وباللہ وطلہ جاری ہو گیا نہ کوئی ارادہ ہے اور نہ کچھ کہنا تھا یا یہ کہ ماضی کی قسم کھائی جانتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہے اور بے احتیاطی سے مو سے نکلا ہر دونوں لغووں کی علامت ہے اور اگر ماضی کی قسم کھائی اور عمدن غلط کہا تو غمو سے گناہ کبیر آئے اور اگر مستقبل کی قسم کھائی اور اس کے خلاف کرنے لگا تو یہ مینی مناقدہ ہے اس پر کفار آئے گا وَلَاكِ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا أَقَّدْتُمُ الْإِمَانِ لیکن پکڑتا ہے تم کو وہ جو مضبوط باندھا تم نے قسم دلی ارادے کے ساتھ آپ نے قسم کھائی کہتے ہیں کہ قسم کم سے کم کھانا چاہیے اور جب تک تقاضہ وقت اور کلام نہ ہو اور مخاطب نہ ہو آپ قسم کھانے پہ نہ ہوت رہے کیونکہ الحلاف و قذابو زیادہ قسم کھانے والا جھوٹے کی علامات ہے جب آپ ایسی قسم کھائے جو نہیں کھانا چاہیے میں درس میں نہیں بیٹھوں گا کل سے تفسیر نہیں پڑھوں گا آج سے افطار نہیں کروں گا اور بہترین خجورے اور امدہ پھل نہیں کھاؤں گا ایسے قسم کھائی پھر پتہ چلا کہ یہ نامناسب ہے درس میں بیٹھنا داخلہ لینے والوں کے لئے واجب ہے اور افطار کرنا سنت اسلام ہے لہذا غلط پہلو پر قسم کھائی گئی تو حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ دو اس کے خلاف کرو اور قسم ٹوٹنے کی جو سزا ہے وہ بکتو یعنی کفارہ دے دو فَكَفَارَتُ پَسْ كَفَارَ قَسَمْ کا اِتْعَامُ عَشْرَتِ مَسَاكِينَ کھانا کھلانا ہے دس مسکینوں کو مِنْ عَوْسَتِ مَا تُتْعِمُونَ عَوْسَتْ کھانا جو تم کھلاتے ہو اہلیکم اہل و ایال کو اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکل آیا کہ اہل و ایال کو بھی متوسط کھانا کھلانا چاہیے نہ روزانہ دال ہو اور نہ روزانہ ساگ ہو کبھی سبزی ہو کبھی گوش ہو اور بہت آلہ مرغ اور بروسٹ یہ کبھی کبھی ہو اعتدال سے رہو گے تو زندگی بر آرام روک رکھو گے اور بے اعتدالی کرو گے تو بہت جلدی کفن کش ہو جاؤ گے وہ شیخ سعدی علیہ الرحمت کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک بے وقوف کو دیکھا کہ اس کے گھر میں دن میں چراغ ہو رہا تھا چراغ ہو رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ ان قریب رات کے وقت اس کے گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہو آئی سوال جو شخص بھی اعتدال سے باہر قدم رکھے گا 
وہ ایک نہ ایک دن شرمندہ ہوگا اس لیے اعتدال میں رہنا یہ پسندیدہ بات ہے امت مسلمہ کا نام ہے وہ کدال کا جالنا کم امت وسطا اعتدال سے چلنے والے لوگ من اوسط ما تو تعیمون اہلی کم اہل و ایال کو اوسط درجے کھانا کھلاو بخاری شریف میں انس کہتے ہیں خبزن و لحمن گوش کا سالن اور روٹی یہ اوسط درجے کا ہے الحمدللہ او کسوتہم یا کپڑے دو ان کو دس مسکینوں کو دس جوڑے دے دو اوسط درجے کے او تحریر رقبہ یا آزاد کرو غلام کا امن لم یجد اگر کوئی نہ پائے یہ نہ کھانا کھلانے کی طاقت ہے دس مسکینوں کو اور وہ بھی دو ٹائم کھلانا ہوگا نہ دس جوڑے دینے کی حمد ہے نہ غلام کنیز آزاد کرنے کی توفیق ہے فسیام صلی اللہ علیہ وسلم ایام تو روز رکھے تین دن ذالک کفارت و ایمانکم یہ کفار ہے تمہاری قسموں کا اذا حلفتم جب قسم کھاؤ یعنی قسم توڑو وَخْفَضُوا اَمَانَكُمْ خیال لَكُوا قَسْمُوا کا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ اس طرح بیان فرماتے اللہ تم کو آیات لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ سزا نکلائی اللہ کا فضل ہوا ہمیں اس سے برعت نصیب ہو گئی جب عام حالات میں خدا کا نام لے کر قسم کھانے میں اتنی احتیاط ضروری ہے کیونکہ قسم لغو بھی ہے قسم غموز بھی ہے قسم مناقضہ بھی ہے تو پھر کھانے پینے میں تو احتیاط کی بہت ضرورت ہے